വെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇനിയും ഉപദേശം പറഞ്ഞ് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല മഴക്കാലവും കൂടിയാണ് രണ്ട് വാക്ക് മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദ്വാഴയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് മജലിസും അതുപോലെ ഈ നാട് ഏതൊരു മൊമ്മിനിന്റെ മനസ്സിലും മുസ്ലിമായാലും മൊമ്മിനായാലും അല്ലാത്തവരുടെ മനസ്സിൽ വരെ ഈ നാടിനുള്ളൊരു സ്ഥാനം ഇവിടെ മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഉലിയക്കന്മാരുടെ ആ പവിത്രത കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ട് മഹത്വരവുമായ ഈ മജലിസ് നമ്മൾ പലരും അവരുടെ പല വിഷമങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനും വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനും ദ്വാഴ കൊണ്ട് സീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത് പലരും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല മജലിസുകളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് മോമിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ആ നിലക്ക് ദിക്കറിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെ മുഹമ്മദ് മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസുകൾ അത് ആകെ പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ മജലിസുകൾ അത് നമ്മുടെ ഏതൊരു രക്ഷക്കും ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും നമ്മുടെ കുടുംബ സംബന്ധമായും ഒക്കെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ എത്ര 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 എന്താണെങ്കിലും അതിനുള്ള പരിഹാരം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്താനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞവരല്ല നമുക്കതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയവരും അല്ല അത് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നവരും അറിയുന്നവരും അല്ല നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് വിവരമില്ലാത്തവരാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ എത്രയാണ് അതിന്റെ ഫലം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതറിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലമൊന്നല്ല ഇവിടെ കാല് കുത്താൻ പോലും സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഏതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചുരുക്കി നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു താഴ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും അതിലേറെ നമ്മുടെ അഹ്ഹുറവിയായ വിജയവും അള്ളാഹു ഈ മജലിസിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ മജലിസുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനാവണം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസുകൾ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എത്രയോ എത്രയോ വലിയ 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 വിഷമങ്ങൾക്ക് പരിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കന്മാർ ഇവിടെ മറുപെട്ട് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാർ ഈ ഹലറത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്രമാണ് കിട്ടിയ കേന്ദ്രമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായോ അതേപോലെ തന്നെ ദുന്യാവിന്റെയും മാഹറത്തിന്റെയും രക്ഷക്ക് നിദാനം കാരണം അതിനാവശ്യം 
നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒന്നും അല്ല നമാകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആകെ അടിസ്ഥാനപരമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ചെറിയവരും വലിയവരോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അത് ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും വിവരമുള്ളവരായാലും സാധാരണക്കാരായാലും നമ്മൾ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ഒരു തത്വം നമ്മുടെ രക്ഷക്ക് ഇരു ലോക രക്ഷക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമല്ല എന്റെ അമലല്ല എന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളല്ല നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അവന്റെ അനുഗ്രഹം അവന്റെ പൊരുത്തം അവന്റെ ഫതല് ഔദാര്യം കൊണ്ട് നാം രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണം അപ്പോ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കോരിച്ചൊരിയുന്ന അത് അള്ളാഹു താഴ പ്രത്യേകമായി നൽകപ്പെടുന്ന അതിനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള അതിനുള്ള മജില് സന്ദർഭങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ര ചെല്ലുന്ന മജിലിസുകളും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സുലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സുലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മജിലിസുകളും പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാവുമ്പോ അതിന് പറയേണ്ടതില്ല അതിന് ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടി ശക്തി കൂടുകയാണ് ഞാൻ ദുരിപ്പിക്കുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിവിടെ കൂടുന്നതും നമ്മുടെ മജിലിസുകൾ നടത്തുന്നതും കൂടുന്നതും വെറുതെ ആവില്ല നമുക്ക് ആ നിലക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് കൊരിച്ചൊരിഞ്ഞു കിട്ടും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ മജിലിസിന് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു ഒരു പിടുത്തം കിട്ടൂല അഥവാ ഒരു മാറിക്കിട്ടൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം പരിഹരിച്ചു കിട്ടൂല അത് ആ ഉള്ളതിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് റഹ്മത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഹൈറും ഷെറും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവനൊരുത്തനാ എനിക്കെന്താണ് ഹൈറ് നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഹൈറ് എന്നറിയുന്നവൻ ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു ഒരുത്തനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നതെന്തോ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും കാണാനും പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനപ്പുറമുണ്ട് അതറിയുന്നവൻ അള്ളാഹു ഹബീർ അള്ളാഹു അലീമുൻ അതാണല്ലോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ലാഹിറും ബാത്തുരുമാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിലെന്തെങ്കിലും ഹൈറുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റ് സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭം സാഹചര്യം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഏറ്റവും ഭാഗ്യം കിട്ടുന്ന അവസരം അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് തന്നെയാണ് മദീനയിൽ പോയവർക്കറിയാം ഹബീബായ മുത്തിനബി തങ്ങളുടെ ദർബാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നിന്നു പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വെളുത്തവനും വരുന്നു കറുത്തവനും വരുന്നു വിവരമുള്ളവനുമുണ്ട് വിവരമില്ലാത്തവനുമുണ്ട് ഏതൊക്കെയോ നാട്ടുകാർ പല ഭാഷയും പല കോലത്തിലും പല രീതിയിലുമുള്ള ആളുകൾ അവിടെയും വരുന്നു വന്നിട്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ പൂമുഖത്ത് നിന്നിട്ട് ഹബീബിനിക്കൊരു അഭിവാദ്യം സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഹബീബിനിക്കൊരു പരിചയം കൊടുത്തു പോകുന്നു എന്തിനി ഹബീബിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഏറ്റവും നിർക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അതാണ് അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് തന്നെയാണല്ലോ മുഹമ്മദ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആടെ പോയാ രക്ഷപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുണ്ട് ആടെ പോവൂല തിരക്ക് കിട്ടിയിട്ട് 
എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുനിയാവും മാഹറവും രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മജിലിസുകൾ ചില്ലറയല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും മജിലിസുകൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇതിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ വായിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് തലക്കി നമ്മുടെ താജുല്ലുലമ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന താജുല്ലുലമയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സുലാത്ത് മജിലിസ് അവിടെയും പലയിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും പറക്കത്തുള്ള സ്ഥാപന മജിലിസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സലാത്ത് മജിലിസുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അടുത്ത സലാത്ത് ഇൻഷാല്ല ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് വെള്ളിയാഴ്ച അസ്തമിച്ച ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരിക്കും ആവുന്നവര് വരിക ഒരുപാട് പറക്കത്തുള്ള മജിലിസാണ് ആ സ്ഥാപനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ദ്വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് നമുക്കതുകൊണ്ട് പരിഹാരം കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ നിയത്താക്കിയിട്ട് ആ വഴിക്ക് ഇറങ്ങിയ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഫത്തുഹരും അങ്ങനെയാണ് പല അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു സയ്യിദായ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ ഏനെ പോയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയ അവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്ക് സലാമത്തുള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ ക്ഷമ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഹൈർ എന്താണോ അത് ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗികൾ പല രീതിയിലുള്ള വിഷമിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് ആൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല അള്ളാഹുവെല്ലാം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുവായിലേക്ക് എടുത്തു ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സഖാഫി ജബർ സഖാഫിന്റെ സുഹൃത്ത് സഖാഫിക്കും അതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന മാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് ഉപ്പള അബ്ദുൽ മുസ്ലിയ ആരും അറിയുന്ന ഏത് സാധാരണക്കാരും ഏത് പണ്ഡിതന്മാരും സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും അറിയുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ജാടകളില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ബാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പൊതുരംഗത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഹൈതമത്ത് കൊണ്ട് അത് എന്ന് മാത്രമല്ല തലയെടുപ്പുള്ള പഴയ ആലിമീങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ച അപൂർവമായ ഒരാളാണ് മഹാനായ സി അബ്ദുൽ മുസ്ലിയ രാജുല്ലുലമയുമായി എം എ ഉസ്താദുമായി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന അവരുമായി നല്ല ഇടപഴകിയിരുന്ന നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി അബ്ദുൽ മസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദറ ചെയ്യ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങൾ അവർക്കും നമുക്കും നമ്മൾ മരിച്ചു പോയർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്ത് നിൽക്കുമാറാകട്ടെ ഇയാക്കന അഴ്വതവ ഇയാക്കന സ്ഥാനിയ നുഹദന സ്വരാത്വല മുസ്തഖീം സ്വരാത്വല ദീന അന്നാം തഹലൈഹിം ഗനിറല മഗ്ലൂബി അലൈഹിം വല ദല്ലീൻ ആമീൻ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു